怎么回事吧？问你要怎么回事吧？好，阿哥，您喝口水，谢谢。没什么破绽吧？您放心吧，奴才给魏德山神药，十二阿哥一觉醒过来，那野菌的毒性就过去了，谁也查不出什么。至于那个小栗子，奴才都已经安排好了，您就放心吧。那就好，照顾好十二阿哥，我去看皇上。是。根本没有的事儿。永基怎么会卷了进去？永基呢？金钟刚送回我那儿，他状况有点不好。姐姐，我想先别让他瞧见你吧。这件事我也觉得有点古怪。我已经让姜太医替永基把过脉了，没查出什么。永基今日的膳食我也派人查了，也没什么异状。我母子被人算计了，这招真是太狠了。这件事。如今把永基卷了进来，一来皇上更易听信，二来会造成姐姐母子疏离。姐姐有什么打算？皇上已经将凌云彻送进慎刑司了。是，凌云彻那里自然是没招出什么，但皇上已经派人严刑拷打，想必心里是认定此事了。一旦皇上认定此事，凌云彻要活着出来怕是难了。姐姐。与其由皇上亲口下令杀了凌云彻，倒不如姐姐先动手，或许能够让皇上相信你跟凌云彻之间是清白的。海兰，你在说什么？我和凌云彻本来就是清白的，我自然相信姐姐跟凌云彻是清白的。但是眼下紧要的是皇上怎么想。皇上现在对凌云彻如此的凶狠，只怕姐姐的处境更加危险。你先不要说这些，凌云彻，我再想办法。现在最要紧的是永基。三宝，奴才在。去查永基身边伺候他的人有何不妥？王后娘娘，出了这事儿，皇上已经将十二阿哥身边所有伺候的人都打发走了。就查那些人，追出宫也得查。这。皇上，永基呢？十二阿哥服了安神药，睡了一晌午，睡醒后，臣妾派人送回于妃那儿了。嗯，这孩子受到了惊吓，迷迷糊糊的，怕是也不大记得什么了。不记得才好。皇上，这事可不能声张出去，一旦声张，便是天大的丑闻呐！而且。您还得顾着皇后娘娘的脸面呢。他不配做皇后。永基，你到底有没有看到皇后娘和林侍卫？十二弟，你真的看到了吗？五哥，真是我说的吗？我真不记得了。于娘娘，是我害了皇额娘吗？都怪我。永吉乖，不哭了。怎么会怪你呢？这事儿不怪你啊。你先回房里休息吧。泽之，珠儿，带十二阿哥回房间，好生照顾着。是，十二阿哥，去吧。
你皇阿玛那边，现在什么状况？按照皇阿玛的性子，凌云彻迟早是保不住了。在这之前，一定受尽折磨，生不如死。还有皇阿娘那儿，若是皇阿玛动了废后的心思，便不好办了。珠儿。您别急，两位阿哥一定会平安无事的。这两个孩子生下来就体弱，一个得了风寒，另一个一定会染上的。这高热不退，可怎生是好啊？这，这皇上不是已经允许您来探望了吗？但皇上为何还不让本宫带回永禄和永泉呢？皇上因为皇后才把他们送到寿康宫的，不让本宫养，也不让本宫见。可皇上如今，不也厌恶皇后了吗？皇后已经自顾不暇了。等两位阿哥好了，皇上一定会让您接他们回永寿宫的。快，快！军中，现在皇后那儿什么情况？奴才听说皇后娘娘还是在拼命的追查，看来皇后娘娘还是想救小玲子。皇后就那么想让凌云彻活下来吗？奴才也不明白，一个小玲子有那么要紧吗？何况十二阿哥这儿还病着。哎。王禅，你留下照顾好阿哥们。本宫去去就回。这，春晨，军中到底怎么说的？皇上怕是要处死凌云彻了。小栗子的确可疑，可是姐姐告诉皇上也没有用啊。小栗子明显就是被人灭口的，而且小栗子伺候永基膳食。这问题很可能就出在膳食上，这就是那日永基的膳本。香蕈肉片，香蕈，野蕈。我年少的时候在南方，曾经听说，有人吃了有毒的野蕈中毒而亡的，且蕈类相似易混，问题会不会就出在这儿了？姐姐，十二阿哥的膳食当日都有人尝过的，就算真的有毒。姜太医也会查出来的。试菜的人不过就吃三筷子，或许吃的少没事儿，吃的多就容易出危险呢。荣佩，你好好的去御膳房仔细查，然后再告诉江雨冰，让他去看看哪些野蕈和御膳房用的香蕈形状相似，都会有哪些症状。是。姐姐觉得这样查有用吗？查下去总会有蛛丝马迹，或许能救了凌云彻。没有时间了，姐姐你怎么不明白？皇上记恨的就是凌云彻，凌云彻不除，你再怎么查，皇上也会认为你是为了凌云彻而在想办法的。姐姐越查，皇上越不高兴，凌云彻就越有可能受罪，姐姐也会越危险。你想说什么？姐姐如果想要除掉皇上的疑心。就要除了凌云城。你以为除了凌云彻就能解决一切吗？而且如果凌云彻是因为我而死的，我这一辈子都不会安心。永基也会觉得是他的过错害死了凌云彻，那他的心结就永远都解不了了。我会好好查出来的，你可不要轻举妄动。我听姐姐的好像是令妃，看样子刚从沈行思出来。走吧，余主，奴才再多句嘴。您的意思，皇后娘娘一直反对。三宝，本宫无论做什么。
都是为了姐姐好。奴才明白。你是？这位是于妃娘娘，请于妃娘娘安。都起来吧，娘娘，您怎么跪步到这阿杂的地方来了？我看你的舌头是不想要了，于妃娘娘的事儿也敢过问？奴奴奴才不敢。这凌云彻是在里边吧？在，刚有圣宫的宫女也来瞧过他。你们都牢牢的记着，本宫是奉了皇后娘娘之命而来的。是，于妃娘娘请。开门。都查仔细了，娘娘，奴才确实都查仔细了。小栗子家一贫如洗，平常除了在宫中日常的差事。也没人见过他跟谁有特别的来往，实在查不出什么可疑。江太医那儿呢，还在翻查野训，但野训繁杂，一时如大海捞针，目前也没查出什么对得上的。接着往下查，就能查得到。娘娘，真的要继续查下去吗？别像于妃娘娘说的，再查下去，怕激怒了皇上。李玉。不管野训的种类有多繁杂，哪怕如大海捞针，也要让江雨冰查到底。余主，令大人走了。叫永琪去通报皇上吧。这，那皇后娘娘那边，我累了。皇后娘娘那边，明日再说。皇阿玛，皇阿娘昨夜已命人将凌云彻处死。他怎么死的？加官进爵。皇后她下手倒是不轻啊，却还是便宜了他。你打算怎么处置？宫中一个贱奴，按规矩拖出去烧化就是了。花嘛，皇娘的清誉为死人所玷污，皇娘也恼得很。可儿臣说一句，御花园之事实在不可当真。事后连十二弟自己都不记得发生了什么。永吉也是病殃殃的，他见到皇后，也很愧悔吧。无事的话，让他少去一坤宫，也给皇后留点颜面。儿臣明白。皇阿玛，这是不怪皇阿娘了。儿臣戒语，本不该质问后宫之事，可也希望皇阿玛和皇阿娘体同一心，不要因外人外事。生了误会，彼此离心。要离心的不是朕，皇阿娘一生所靠，唯有皇阿玛。罢了，皇后没让朕脏了手，也算是有心了。朕也不想大动干戈，那个人仍去乱葬岗。这件事就先到这儿，你先回去吧。是，儿臣告退
是我做的。皇上已经命永琪将凌云彻扔去了乱葬岗，也算是泄了愤。这件事就算了了，再也不会伤害姐姐了。我知道姐姐要我不要轻举妄动，可我是为了姐姐好。我自问为了姐姐，并没有做错。你若生气，可以打我，可以骂我。可你真的觉得我做错了吗？其实凌云彻是明白时局的，是他愿意为了姐姐去死。他不希望姐姐的清白被他玷污。宁以自己一死，彻底解了姐姐的困境，换姐姐安然无恙。他还给了我一枚戒指，是他跟魏燕婉的定情信物，后头有着燕舞云间的图案，和这两个人的名字。他希望。有一天，这枚戒指可以帮到姐姐。我已经查到，永琪吃的香薰可能有问题。我能查清楚的。等我查清楚了，就还给林云彻清白了。林彻死前，我问过他。对姐姐究竟是何种情感？他说，有一种情感是超越男女之情。他说姐姐懂的，在这红墙里边。在我寒冷彻骨的时候，给我温暖的，是你和凌云彻。你我相伴多年，凌云彻也是互相扶持。无关情爱，只有相知。兰啊，我知道你那么做是为了我